今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。水煮菜能够最大化的保留蔬菜的本身元素，但很多人并不知道，这些食物用清水煮一煮，就会变成治疗百病的一味中药。跟着阿芝一起看看这些水煮宝贝的神奇功效。很多医生病了就会用它，难得一见，一定要留好。一，水煮香菜，做法：把香菜洗净，切成小段后清水煮沸即可。一，洗肾排毒。把香菜切小段，然后煮沸十分钟，过滤出清水后，每天喝一杯，会把你肾脏所积累的盐和其他毒素排出来。坚持喝一段时间后，你会发现和之前有很大不同。二，小儿红疹，宝宝皮肤娇嫩，长了红疹最好别用药。最佳方法，将带根的香菜洗净，加水煮熟，用菜汤擦拭皮肤，红疹逐渐就可以消失了。三，小儿退烧，用香菜根熬水，对小儿退烧有一定的效果。无论是什么原因引起的发热都可以，因为香菜根具有促进血液循环的作用。所以能在短时间内排汗退烧。二，水煮毛豆，做法：把新鲜的毛豆加适量盐、茴香，清水煮开后，小火焖五分钟即可。一，防动脉硬化。毛豆的营养均衡，含丰富的活性物质，对肥胖、高血脂。动脉硬化、冠心病等有很好的防治作用，适宜夏天常食。二、安神助消化，常吃毛豆，清热除烦，养血安神，有助消化，对消化不良、食欲不振有很好的作用。三、疲劳乏力，毛豆含钾量很高，夏天常食。可以帮助弥补因出汗过多而导致钾的流失，缓解钾的流失而引起的疲劳乏力和食欲下降。三，水煮木瓜，做法：把木瓜加水煮透煮烂，然后加入鲜奶及少量冰糖即可食用。一，滋润皮肤。常食用煮熟的木瓜，能养阴润肺、滋润皮肤，让皮肤有弹性润泽，也可防治燥热咳嗽、干咳无痰等情况的出现。二、祛痘排毒。木瓜中含有大量维生素和氨基酸，有效改善痘痘。三、平衡血脂。木瓜含有丰富的维生素 A、维生素 C 和纤维，有助平衡血脂，还能消食健胃，并且对消化不良具有食疗的作用。四、水煮玉米，做法：把新买的玉米扒皮去须，放入清水煮熟即可。一、排肠毒。玉米含有丰富的维生素，可以刺激胃肠蠕动，防止便秘，还可以促进胆固醇的代谢，加速肠内毒素的排出。二，降低血中胆固醇。玉米油是一种非常好的天然保健品，长期使用可降低血中胆固醇，软化动脉血管，是高血压、冠心病。肥胖症和老年人的理想食品。三，利尿消肿。玉米汤利尿效果特别好。
特别是用于水肿性肥胖。每天睡醒觉，觉得身体有肿胀的感觉，那就是代谢不够好。经常喝玉米汤，会利尿祛湿，消除肿胀。五，水煮核桃，做法：核桃包出洗净，锅里放清水，加大料、花椒和适量盐，继续煮。直到没有涩味即可。一，增强脑功能。水煮核桃仁含有丰富的蛋白质及人体营养必需的不饱和脂肪酸，这些都是大脑代谢的重要物质，能滋养脑细胞，增强脑功能。二，去面部皱纹。水煮核桃仁含有的大量维生素 E。可以增加皮肤弹性，改善皱纹。核桃所含的丰富多糖、硒及黄酮类，对皮肤抗氧化有很好帮助。三，利于糖尿病恢复。水煮核桃仁有防止动脉硬化、降低胆固醇的作用。此外，核桃还可以用于非胰岛素依赖性糖尿病的治疗，效果很好。另外，核桃对癌症患者还有镇痛、提升白细胞及保护肝脏等作用。六，水煮香蕉皮，做法：把香蕉皮用大火煮熟即可。一，上火牙疼，上火牙疼的时候。可以将香蕉皮洗净，加冰糖入锅，加入适量的水，煮熟后喝汤，对上火牙疼有很好的作用。二，手脚干裂，先用热水泡泡，然后用香蕉皮的内侧对手脚容易裂开处摩擦，可防止手足的皮肤皲裂。如果已经有裂口了。可将香蕉皮直接在裂口处摩擦，连用数次即可恢复。三、皮肤瘙痒，香蕉皮煮水后擦拭患处，可缓解皮肤瘙痒。七、水煮梨，做法：水煮梨后加入适量冰糖食用。一、慢性咽炎，经常喝点煮的梨水。对慢性气管炎、百日咳、慢性咽炎都会有不错的缓解和改善。二、缓解高血压症。高血压患者经常吃梨，可滋阴清热，使血压下降，头昏目眩症状减轻。所以，高血压的朋友平时可以多喝点梨水。三、保护肝脏。经常喝梨水，对肝炎和肝硬化有很好的恢复作用，另外对其他肝病也有不错的帮助。所以肝脏不太好的朋友，可以平时喝点梨水，会有不错的改善。八，水煮苹果，做法：把苹果去皮后切成块，记住一定要把苹果芯去掉。苹果芯是有一定毒素的，只煮果肉就可以了。一、治疗宝宝腹泻，水煮苹果具有刺激肠内益生菌群的生长，消除肠道炎症的作用。对于宝宝出现腹泻，如果不想吃药的话，可以试试这个方法：用苹果切片，然后用水煮后饮用，一般两到三次。就有不错的改善了。二，治疗脚气灰甲。苹果煮熟后擦拭患处，具有一定的抗炎杀菌作用，脚气灰甲有一定缓解。三，降血糖、降血脂。苹果煮熟后，苹果中所含的多酚类。天然抗氧化物质含量会大幅增加，而这种物质可以降低人体的血糖和血脂。有相关情况的朋友可以试一试。九
水煮大枣。做法：把整个大枣或切片后的枣放入水中煮开，然后冷到合适的温度饮用即可。一、抗癌，提高免疫力。红枣煮熟后含有的多种物质。对肉瘤有不错的抑制效果，能够增强人体免疫功能，对于防癌、抗癌和维持人体脏器功能都有一定效果。二，抗过敏。大枣煮水后擦拭皮肤，对皮肤过敏恢复有很好的帮助。三，保护肝脏。有实验证明。对肝损伤的家兔，每日喂给大枣煮的水一周后，结果血清总蛋白与白蛋白有明显增加，表明大枣对肝脏有保护作用。十，水煮山楂，做法：山楂去核后加山药、白糖各适量，煮熟后冷到一定程度食用。一。健脾开胃，山楂具有健脾开胃的作用。煮熟后的山楂对食欲不振、消化不良的改善会明显增加，但是每次不宜食用过量，防止反酸。二，雀斑、黄褐斑，山楂切片冲水喝可以疏肝健脾，对面部斑点有不错的改善。三，中老年动脉硬化，山楂、核桃肉用蜂蜜浸泡后磨成浆，倒入锅中煮开即成，每天喝一次，有补肾健脑、调血脂功效。十一，水煮橘皮，做法：橘皮放入水中，煮开后自然冷到合适温度即可饮用。一。缓解口臭，橘皮煮水，经常饮用对于口臭、胃气有不错的改善，也可以嚼一块橘皮，用来缓解口臭状况。二，便秘，可以治疗便秘，把橘皮洗净晒干，研成粉末，每天早晨用温水冲服，两到三次便秘就有很好的改善。三，化痰止咳，把晒干的橘皮加少许姜末、红糖，用水煎汤，连服三次就有不错的化痰止咳的作用，尤其是风寒感冒引起的咳嗽效果极佳。十二，水煮花生，做法：把花生放入清水中，加少许盐、大料。煮熟后焖十分钟左右即可。一，营养不良。花生煮过后会更好的保留花生中的植物活性化合物，而这种物质对一些营养不良、心血管疾病都有很好的预防治疗效果，所以身体消瘦、肠胃吸收不好的朋友都可以用来改善一下。二。防癌、心脏病，煮花生比生花生或者炒花生还有更多的抗氧化剂，而抗氧化剂可以预防癌症、心脏病，十分有利于人体的健康。三，防脑梗死，煮熟后的花生所含的白藜芦醇成分具有很强的生物活性。不仅能抵御癌症，还能抑制血小板的凝聚，防治心肌梗死和脑梗死。有很多食物同时具有药用的一面，用清水煮一煮，不但操作简单，而且效果非常好。关键是没有什么副作用，所以很多医生都用它。为了自己和家人的健康。一定要给大家都看看，好好收藏着。好啦，以上就是今天的全部内容。如果您也喜欢这个视频。
并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。今天不养生，明天养医生。这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。在中国，人均预期寿命约为七十六岁，日本则达到了八十四岁，而且连续三年，日本的平均寿命都位居世界第一。我们常说，生命在于运动。既然日本人这么长寿，一定很爱运动吧？但事实却让人大吃一惊。日本人普遍没有健身习惯。柳叶刀，全球健康、全球最不爱运动国家的调查显示，日本排在11名， 6 0的人对运动的积极性并不高。这是怎么回事呢？今天就为大家揭露日本老人的长寿秘诀：一、日本十大长寿食物，第一名 99% 不知道。一、醋。日本是世界排名前三的长寿国家。此前，日本电视台公布了由三百位名医推荐投票选出的健康长寿十大食物，其中就有醋。醋可以抑制血糖升高和血压，恢复疲劳，并提高新陈代谢。更神奇的是，醋还可以与鸡蛋搭配吃，效果奇佳，含钙量高，让你的骨头更坚硬。这个吃法在日本很流行，醋与钙在一起吸收能增加 1.2 倍钙吸收率，因此多喝醋也有利于骨头的生长。二、大蒜，大蒜是有名的健康食物，常吃它对身体有很大好处。常吃大蒜的第一个好处就是不容易得一些感染性疾病。大蒜当中含硫物质，是非常好的天然抗生素。对很多致病菌和病毒能够产生很好的抑制作用。第二个好处，大蒜能促进血管扩张，有降血压、预防动脉硬化的作用。另外，大蒜当中还含有丰富的矿物质，比如锌和硒。这样的矿物质进入到体内之后，都能够起到很好的清除自由基。进而能够发挥出抵御衰老和促进身体康复的作用。大蒜是药食同源的食物，经常食用对人体健康有一定的好处。但注意，大蒜素在高温下易被破坏，失去杀菌作用。三、番茄，番茄的好处大家都知道，番茄红素可预防动脉硬化，分解血凝块，并预防脑梗塞等。重点是怎么烹饪才能让它的好处真正进入到我们体内？正确的答案是加热吃，这比常温冷吃的营养高出三倍以上。西红柿中的番茄红素很容易通过加热吸收到体内。此外，医生还指出，最好在加热煮时放点食用油，营养会更容易吸收。四、西兰花，提到健康天然的蔬菜。很多人都会想到西兰花，是我们日常餐桌上最常见的一种蔬菜。西兰花能够提高机体免疫力，因为西兰花当中含有丰富的维生素、矿物质和膳食纤维，能够很好的促进众多免疫物质的生成。西兰花中的营养成分不仅含量高，而且还全面。有一项研究得出结论。西兰花的平均营养价值及防病作用远远超出其他蔬菜，名列第一。很多人以为番茄、辣椒等是含维生素 C 最丰富的蔬菜，其实西兰花的维生素 C 含量比它们都要高，也明显高于其他普通蔬菜。而且，西兰花中的维生素种类非常齐全，尤其是叶酸的含量丰富。这也是它营养价值高于一般蔬菜的一个重要原因。五、豆腐，豆腐作为日常食材，在各种菜里都能见到。
，它富含植物蛋白，可预防动脉硬化，降低胆固醇水平。大豆中的蛋白质不但含量高，而且在质量上可与优质动物蛋白如鸡蛋、牛奶相媲美。豆腐中丰富的卵磷脂是脑神经保护神，能维持脑细胞的正常代谢和运转，提高记忆水平。另外，豆腐被誉为“东方龙脑”，单从消化率来说就已经很有说服力了。炒豆的消化率是 60% 煮豆的消化率是 68% 但如果用大豆制成豆腐，消化吸收率可以提高到 95% 六，红薯，红薯不但营养均衡，而且具有鲜为人知的预防亚健康。减肥、健美等作用。由于地瓜中含有大量的淀粉，食用以后很容易使人产生饱腹感，从而减少食物的摄入量，因此可达到减肥瘦身的功效。一、红薯含有丰富的糖、蛋白质、粘蛋白、赖氨酸和多种维生素，其中贝塔胡萝卜素、维生素 E 和维生素 C 含量最高。特别是红薯含有丰富的赖氨酸，而大米、面粉却恰恰缺乏赖氨酸，因此红薯与米面混吃正好可发挥蛋白质的互补作用，提高营养价值。二、红薯含有大量的膳食纤维、胡萝卜素、维生素 A、维生素 B、维生素 C、维生素 E 以及钾、铁、铜、硒。钙等多种微量元素，营养价值非常高，被营养学家们称为营养最均衡的保健食品。三、红薯的营养价值非常高，含有大量的糖、蛋白质、脂肪和各种维生素及矿物质，很容易被人体消化吸收，防治营养不良症，而且能够补中益气。对中焦脾胃亏虚、小儿肝肌等病症常常有很大的帮助。七、大白菜，大白菜对我们的健康有好处，它是最常见的蔬菜。卷心菜以用之不竭而闻名，人们也常说卷心菜是蔬菜之王。大白菜的营养价值高，含有蛋白质、脂肪、多种维生素和钙。磷等矿物质以及大量粗纤维是非常好的健康蔬菜。大白菜中的纤维素不但能起到润肠、促进排毒的作用，还能促进人体对动物蛋白质的吸收。大白菜能预防老年性动脉硬化和心血管疾病。八、纳豆，纳豆排在第三位。纳豆由黄豆通过纳豆菌发酵制成。发酵过程产生了多种生理活性物质，富含纳豆激酶与维生素 K2， 具有溶解体内纤维蛋白与溶解血栓的作用，含有染料木素和染料木苷，是抗癌的主要活性成分，可有效降低癌症发病率。此外，还具有降血压、抗氧化性、防止骨质疏松和促凝血。提高蛋白质的消化率以及调整肠功能的作用，是最适宜老年人的营养食品。九、鱼类，鱼类，特别是深海鱼类，比任何其他肉类都含有更多的蛋白质。有些营养物是鱼类特有的，可以做很多事情。蛋白质滋养我们的身体，使我们更强壮，更不容易生病。许多深海鱼类的骨脂肪含量很低，饱和脂肪酸不仅不会使你发胖，而且还会降低胆固醇，尤其是对老年人、儿童和想减肥的朋友很有帮助。十、苹果，苹果应该排在第一位，它们价格便宜，价格低廉，但它们的健康益处并不简单。苹果具有生津止渴、润肺除烦。健脾益胃、养心益气、润肠、止泻、解暑、醒酒等功效。苹果中的维生素 C 是心血管的保护神，心脏病患者的健康元素。吃较多苹果的人远比不吃或少吃苹果的人感冒几率要低。
，所以有科学家和医师把苹果称为全方位的健康水果，或称为全科医生。但如果你无法忍受生苹果的刺激，也可以选择蒸或煮。成熟的苹果更适合人体吸收营养。并且成熟苹果的抗氧化和抗衰老能力优于生苹果。二，日本人普遍长寿，离不开三点：一，喜欢晒日光浴。日本是一个岛国，阳光比较充足，很多老人都有晒日光浴的习惯，而经常晒太阳可以温暖身体，促进血液循环，同时能够补充维生素 D。促进钙元素的吸收，这对于骨骼保养很有帮助，并能预防骨质疏松的过早出现。二、睡午觉，很多中老年人都习惯午饭后小睡一会，这其实也是一种不错的养生法。短暂的睡眠可以消除疲劳，使下午精神饱满，还能增强记忆力。三、更关注自身生活，在中国。许多中老年人都会把大把精力放在照顾子女及孙辈的身上，而日本老年人则更加独立自我，更倾向于把时间和精力投注在自己身上。他们喜欢结伴去旅游，喜欢出去喝咖啡、看电影、逛美术馆，会给自己报名各式各样的学习班。总的来说，学会享受生活，做自己爱做的、想做的事情。其实更容易长寿。今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。说起甲醛，很多人都以为刚装修完的房子才会有，却不知道一些常见的食物中也可能含有甲醛。经常食用会严重危害我们的健康。甲醛是无色无味的，即使是吃进去的食物，我们也很难发现甲醛的存在。所以平时的时候一定要注意甄别。在选择食材的时候，尽量不要买到甲醛食物。那么今天就来给大家分享几种含甲醛很高的菜，这些多数人都不知道。下面跟着一起来了解一下吧。一，这几种食材甲醛含量高。一，金针菇，相信很多小伙伴都喜欢吃金针菇，因为不管怎么煮。它的口感都是特别的顺滑，但是采摘后的金针菇在储存的过程中，由于自身生命活动以及新陈代谢的进行，植物体内的内源性甲醛发生变化，甲醛含量随着时间而慢慢升高。金针菇存放越久越不新鲜，所产生的甲醛就会越多。所以大家最好就随买随吃，如果摸起来都感觉很粘手了，大家千万不要去买了。买回来的金针菇最好先用清水浸泡一下，在焯水两分钟左右就可以安全食用了。二、红薯粉条，想必大家都知道，粉条一直都是重灾区。在利益和利润的驱使下，很多商家会做出一些不好的举动。那么，我们该怎么辨别甲醛粉条呢？首先，我们可以闻一下它的气味好的红薯粉能闻到一股淡淡的红薯清香，而假的红薯粉闻起来会有刺鼻的味道。接着呢，我们可以用打火机烧一下。真的红薯粉很容易就点燃，但是燃烧的速度很慢，而假的红薯粉点燃后燃烧速度非常快，就像烧塑料条一样
。如果不放心，我们可以把红薯粉煮一下。真的红薯粉煮完后，轻轻一夹就会断，而假的红薯粉久煮不烂，用筷子都夹不断的。所以，大家在购买粉条一定要辨别清楚，避免买到甲醛粉条。三、娃娃菜，我们买娃娃菜通常都是用袋子装起来的，存放很多天依然新鲜。但是实际上，娃娃菜正常的存放也不能超过三天，否则菜就不新鲜了。个别不良商贩就会通过喷洒甲醛溶液来起到保鲜的作用，有些甚至还将整个根部直接浸泡。所以大家在购买的时候，特别是根部位置，一定要仔细闻它的味道，有没有刺鼻的气味甲醛溶解在水中，就会散发出类似于烂香蕉的气味假如你闻到了这种气味那么一定不能购买了。四、新鲜的香菇，香菇和金针菇一样，内源性甲醛特别高，但采摘后仍然是活的，有机体就会继续新陈代谢，从而产生内源性甲醛。存储的时间越长，产生的甲醛越高。而在市面上销售的香菇，很多都有可能超过了保质期，这样产生的甲醛的概率就会增加了。所以在买的时候呢，看一下是否新鲜，在吃之前也要认真的清洗浸泡，尽量焯水再吃，在保质期内还是可以安全食用的。五、泡椒凤爪。相信很多人都喜欢吃凤爪，尤其是超市里的成品，酸酸辣辣，吃起来非常过瘾，让人欲罢不能。但是不知道这些凤爪已经封存了很多年，一直都是用防腐剂保存的，里面含有大量的甲醛。这种经过处理的泡椒凤爪，保质期被延长了。经常吃的话，对身体会造成严重危害，所以还是不要吃好。六、冷冻大虾，虾不易保存，很容易腐坏，一些不法商贩会用甲醛水浸泡，以保持其形态。泡过甲醛水的虾，一般都比较好区分，通过闻的方式就可以辨别。如果虾是带有浓烈的化学气味就证明这虾肯定是泡过甲醛的，所以大家最好选择新鲜的活龙虾。七，放几天都不坏的面条，面条和饺子皮这样的面食容易发酸变质，所以有部分商家会在里面加上甲醛。这样就不容易变质了，也不会出现酸味这样的面条煮很久都不会烂，但是这样的面条和饺子皮还是尽量不要再吃了，吃进去的可能都是甲醛。八、蒜苔，蒜苔作为春季里一种特有的美食，也是很受家长和孩子欢迎的。蒜苔与娃娃菜一样，它的根部是很难保存、容易腐败，因此为了保鲜，商家会喷洒和蘸取保鲜剂，如前几年视频中曝光的一种乳白色保鲜剂，而且甲醛也是一种很好的保鲜剂，还容易挥发，也是很多商家的选择。因此，家长在为孩子购买蒜苔的时候，也要好好考虑和判断。二、如何避免食源性甲醛摄入？首先，在三无产品泛滥的零食区，就一定要格外注意。例如，很受人们欢迎的泡椒凤爪，这类零食很多都是使用小包装的，保质期还不短。
，但大多因为里面有用来腌制的水，所以并不是真空来保鲜的。因此，就要考虑其中的防腐剂成分，避免黑心厂家用甲醛水来防腐。如果购买到的鸡爪颜色异常发白，鸡皮很薄，很容易被撕掉，就要担心是否是经过甲醛水防腐的。除了鸡爪外，带鱼也是很容易被使用甲醛水防腐的，因为用甲醛水防腐的带鱼不仅能保存的更长久，还会更加有弹性。颜色更加鲜亮，生活中很多家庭都喜欢购买带鱼，通常都是使用油炸的方式进行烹饪。如果在炸带鱼的时候出现猛烈的开花现象，就要考虑是否有用甲醛水防腐的可能。这是因为，虽然鱼类本身就含有甲醛，但由于含量微弱。使用甲醛泡过的表面与其内部的甲醛浓度不同，所以使带鱼发生变性的程度不同。当遇到高温时，就容易产生爆裂。除了一些容易被黑心处理的三无产品外，生活中的大多蔬菜是不具备危害人体的甲醛含量的。并且，因为甲醛易溶于水的特性，注重蔬菜的清洁就能很好的避免甲醛的威胁。三，胶带真的会给蔬菜传染甲醛吗？除了食材本身外，很多人怀疑捆绑食材的胶带也会将甲醛传染给食材。那么，事实真的是这样的吗？在现代生活中，利用胶带进行打包整理是一件非常省时省力的事情。超市中使用胶带，对一些不便于直接装袋子的蔬菜打包处理是非常常见的。但是因为胶带是工业制品的原因，还是会有很多人担心胶带直接接触蔬菜带来的安全问题。要想知道绑胶带的方式究竟会不会使蔬菜感染甲醛，就要先知道胶带中有没有甲醛。网传的胶带捆绑蔬菜，甲醛超标十倍，究竟是不是真的？首先要知道的是，我国的食品安全法以及其安全标准中对直接接触食物的包装、材料。都是有严格规定的，当然这也包括超市中用来捆绑蔬菜的有色胶带。因此，捆绑蔬菜的胶带是会经过专门的安全检测的，并且胶带与甲醛并不具备直接关联。根据国际中测量甲醛成分，是需要在六十摄氏度的环境中。在百分之四的乙酸中浸泡两个小时，日常的蔬菜胶带使用过程中是难以到达该条件的，并且蔬菜胶带的尺寸都比较窄，有害成分较低。另外，在第三方检测机构的实验测量中，并没有检测出被专用胶带捆绑的蔬菜含有甲醛成分。因此，对于超市中使用专用胶带捆绑的蔬菜，并不需要格外担心。随着国家对食品安全的越发重视，人们的饮食健康便越来越能达到保证。与此同时，拒绝来历不明的食品也是对自己健康的负责。而来源安全的食品是也有保障的。不要因为网上的各种谣言而过分担忧。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。